Kom ons word stil. En ons krij net die graas uit ons koppe uit. En ons focus op die Heere en waar voor ons vandag hier is. Kom ons word stil. <coughs> Voor ochtend gaan die dienst baie gaan oor die Seen van die Heere en oor kinders. Kom ons kyk wat sê Psalm 127 oor kinders. Een pelgrimslied van Salomo. As die Heere die huis nie bou nie, swieg wat daarom bou te vergeefs. As die Heere die stad nie beskerm nie, waak die wat het beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat jylle vroeg opstaan en laat gaan slaap en met moeite een bestaan maak. Vir die wat hy lief het, gee die Heere dit in hulle slaap. Kinders is geskenke van die Heere. Kinders word dier hom gegee. So is peile in die hand van die krijgsman. So is kinders wat gebore is toe hulle vader nog jong was. Dit gaan goed met die man wat sy pelkoker so gevul het. Sikke mense het niks te vrees as hulle met die vijand in die stadspoort onderhandel nie. Gemeente, ek groet in die naam van die Heere Jesus Christus, God die Vader en die Heilige Gees. Kom ons staan en dan sing ons een paar heerlijke liedere sal met Frans Wijnspan. As hy goeiemorgen allemaal om ons sing, terwijl ons in volgende een bykie focus ook op kinders, lekker kinderlikie om mee te begin. Al die jou dinge het voorbij gegaan, alles het niet gewoon. Al die jou dinge het voorbij gegaan, alles het niet gewoon. Nieuwe mens, nieuwe mens, Oh, 
kan sin dat die ons redding is. Anke dat ons kan sin dat ons op die wag en dat die ons antwoord is. Prijs die Heer oor my siel, want hy is goed. Dank Heere dat jy sê, laat die kinderkies na my te kom en moet hulle nie verinner nie. Want in die sulkes behoor die koninkrijk van die hemel. Heere, en ek vraag vir oog dat jy ons in ons harte so sal maak soos kinders. Ja, al kan ons knie nie altyd mee spring en nie rond te draai en rond te hol nie. Dank u dat ons weet in ons harte kan ons soos een kind voor u wees. Dat ons sal glo soos een kind, sal weet soos een kind, sal vertrou soos een kind, sal hoop soos een kind. Dank u dat u ons vader is dat ons oor die vaderskap kan sing.
dank je kom ons sit. Ja, dis in, in die daad so. Goeie vader wat ons het, goeie vader in die hemel, en ons is geliefd, hy, hy is lief vir ons, as een paar vir kinders, want ons is sy kinders, ons staan bekend as kinders van God. En vir oogend gaan ons weer sien, hoe kinders op een sigbare manier, en symbolische manier, in Godse Koninkrijk ingelei word, in sy kerk, in sy lichaam, en hoe God op een symbolische wijze hierdie kinders, wat ons vandag gaan doop, sy pa in die hemel word. Ons doop, omdat die Heere God die verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het, hy het al begin met Abraham in Genesis, waar hy vir hom gesê het, ek gaan vir jou sien met die groot nageslag, ek gaan vir jou een God wees, en jou nageslag gaan vir my een volk wees, en ek sal jylle sien. Jesus het ook, net voor hy opgevaar het na die hemel toe, het hy opdracht gegeen, hy het gesê, gaan en maak disciples van al die nasies, en doop hulle in die naam van die vader, sien en gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. En daarom is die doop in die drie enige God, belangrik vir ons vir een paar redes, want dit duid daarop, dat ons en ons kinders, as sondags gebore word, maar dat ons slechts in die koninkrijk van God kan ingaan, as ons ook niet gebore word. Verder bevestig die Heere dier die doop, dat hy ons insluit in hierdie verbond wat hy met Abraham gesluit het, en sy nageslag. Ons kan al die voorrechte van hierdie verbond ook geniet. Dit beteken dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, en dat soos wat hy vir ons gesterf het, ons sondes, nou afgewas is dier sy bloed. Dit beteken ook dat ek en jy op een symboliese weise saam met Jesus gesterf het en maar saam met hom as nieuwe mense opgestaan het dier sy kruis dood. Die doop is ook een seel, een seel beteken, maar nie te bevestiging dat die kind wat gedoop word, ingelei word in die kerk van die Heer Jesus Christus, sy lichaam en dat ons vir hom levendige lidmate in sy gemeente en sy kerk moet wees. Dit beteken dat ons as gedoopdes en die kinders wat gedoop word, geleer moet word om my dankbaarheid met ons jylle weese God moet dien, liefhe en vertrouw. En dan laastens, die doop is een sigbare bewys en bevestiging dat God vir ons die heilige geest gee wat in ons woon en in ons kinders wat gedoop word. Ons kinders verstaan nog nie die doop nie, ek weet nie of jy iets van jou doop kan onthou nie. Maar dit versimboliseer gewoon, dat dit nie die mens is wat na God toekom nie. Dit is God wat na die mens toekom dier die doop. Ons is soos babiekies vir die rest van ons leven, afhankelijk van Godse genade wat na ons toekom. En daarom verbind die doop die ouders, dat hulle hulle kinders, soos wat hulle opgroei, moet leer oor die betekenis van die doop. Moet hulle leer wat is die eise van die genade verbond. En die ouders moet een voorbeeld wees vir hulle kinders, van hoe lyk dit, wanneer jy kind van God is, en wanneer jy gedoop is. Ek wil vraag, dat die doop ouders nou na vore kom. Ek wil vraag, dat jylle sommer, hier so in een lang rij, hier so kom staan, die verhoog heel te mal volmaak, Heel eerstens, Noelle en Nicola de Jager. Dan Jason en Dina Marie Dotkins. Lian en Nadia Legransi. Donnie en Bernardine Robertse. John en Tessa Slabbert. En dan Albert en Belinda Smit.
Jelle, jelle is so geblees om kinders te babiekies. Nou, um, ek is so op die, in die ingangsportal van om oupa te word, een dag, oor 3, 4, 5 jaar. En hulle sê om op hierdie fase kinders te doop, is baie aansteeklik. So, kom ons kyk wat gebeur. Ek gaan vir julle drie vraag vraag. Wanneer julle die kind bring om gedoop te word, dan moet julle vir my sê wat is die antwoord op hierdie drie vraag. Ek gaan vir julle vraag, Beleid jylle, dat wel ons kinders als zondags in die wereld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, dat hulle nogtans in Christus aan God behoort, en daarom als lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede gaan ek vir julle vraag, beleid jy, dat die leer van die oude en die nieuwe testament, wat ook in die artikels van die christelijke geloof vervat is, en in die kerk hier geleer word, dat het die volkome en ware leer van die saligheid en verlossing is, en ten derde, beloof jy, jylle, om hierdie kind, want wie jylle die vader en die moeder is, en die, en die leer van, en hierdie leer, na die beste van jylle vermoed, te onderrig, en te laat onderrig. So wanneer ek jou vraag, wat is jou antwoord, dan gaan jylle nou nou vir my sê, wat is jylle antwoord op hierdie vraag. Baie welkom om die kinders nou in te bring, vraag dat, jy is baie welkom om foto's te neem, um, dit sal wel goed wees as die wat wil foto's neem, hier voorkom sit, dan is jylle somme nabij om foto's te neem. Hallo jylle, ja jylle lyk mooi aangetrek vir ochend, kyk net, hallo man, hoore. <laughs> Wanneer ek klaar jylle kind gedoop het, moet jylle asjeblief daar na die tafel toe gaan, ons as gemeente geef vir jylle kind elke in die bybel, wat jylle vir die rest van jylle leven kan herinner aan jylle doop, en dan sal jylle ook die doopsveel daar achter ontvang en dan moet jylle vir my maar weer in volgorde net aanskyf en hier kom staan. Llewellyn en Nicola de Jager, kom ons doop vir Leila. Leila de Jager, ek doop jy in die naam van die vader en van die seen en van die heilige geest. Amen. Ok, hier kom. Jason en Dina Marie Dotkins met Logan. Logan Dotkins. Ek doop jy met die naam van die vader en van die seen en van die heilige geest. Amen. Excuse me. Lian en Nadia de Gransie met Lia Mei. Lia Mei de Gransie, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seen, en van die Heilige Geest. Amen. Dani en Berdanien Robertsen met Heinrich.
Heinrich Robertse was aan die slaap. Toe op jy in die naam van die vader en van die seen en van die heilige gees. Amen. John en Tessa slappert met heilie. Heilie slappert. Ek doop jou in die naam van die vader en van die seen en van die heilige gees. Daai was nou een kyk. Albert en Belinda Smit met Amorai Schijn vast aan die slaap. Amorij Smit, ek doop jy in die naam van die vader, en van die seen, en van die heilige gees. Amen. Terwijl allemaal hulle bybels kry in die doopseels teken, Kom ons om net gaan gaan kyk, waar is die oumas en die oupas van hierdie kinders? Staan vir my op, as het lief. Al die oumas en oupas van hierdie kinders, staan op. Daar is hulle, daar is hulle, baie van hulle. Weet julle, het is omdat julle, julle doop beloofd is nagekom het, wat julle kinders vandag, julle kinders laat doop. Ons bring eer aan julle, dat julle getrouw was aan julle doop beloofd is, en eh, Ja, baie waardering, kom ons geef vir die hande klap. Kom ons sluit ons oor en dan bid ons die Heere sy sien op die kinders. Heere, ons dankie dat u vandag afkom op stigbare wijse, wijs dat u speciale bemoeienis met kinders het. Heere, dankie dat ons kan weet dat van die dag af het hulle speciale plek in die koninkrijk. Ons bid die hand van beskerming oor hulle, dat die aangezicht oor hulle skyn, oor hulle en oor hulle ouwers. Amen. Dankie jylle, jylle is baie welkom om te gaan sit. Kom ons luister na lied wat Frans wat vir ons gaan sing, wat vir ons bykie meer van die vader van ons vertel. Father God, I wonder how I managed to exist without the knowledge of your parenthood and your loving care. But now I am your child, I am adopted in your family. Will never be afraid, cause Father God, you're here beside me. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forever. Your loving care. 
Solange die Bibel, die Bibel aufmacht bei Markus 10, Vers 13. Recht über die Welt ist alle Kerke in die Zeit von die Jahr bezig mit Leidungszeit. Das ist die sieben Wege vor Pausfies wat ons meer intens dink oor die pad van leiding, wat Jesus geloop het jare terug, en dan bou dit op tot paas naweek, en dan specifiek paas zondag, waar ons die opstanding veer. Maar in die gemeente, is ons ook na al die afgelopen paas zondag bezig, om Jesus te leer ken, op hierdie reis leidingsweg van hom, vanuit die Markus Evangelie. Ons het uh, uh, hele paas zondag nou al, vanuit Markus, saam met Jesus geloop, en ons loop die pad, vanuit Markus, tot waar hij dan die hemel te vaar. Vandaag hanteer ons Markus 10, vers 13 tot 16, die bekende gedeelte, waar Jesus die kinderkies sien. Kom ons lees die gedeelte uit Markus 10, vanaf vers 13. Jesus sien die kinderkies. Die menigte het kinderkies na Jesus toe gebring, dat hy hulle moet aanraak, Sy disciples het met die mense daar geraas, maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en hy het vir hulle gesê, laat die kinderkies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkrijk van God is juist vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie in die koninkrijk van God nie soos een kindkie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Hy het sy arms om die kinders gesit, Hulle die handen opgelee en hulle geseen. Net vannig waar pas hierdie gedeelte, dan nou in in die groter Markus Evangelie. Nou onthou dat Jesus het nou verskye wonderwerke virig. Baie mense weet nou al van hom en hulle volg hom oorrol waar hy gaan. So as die hele tijd is skare by hom. Nou lever hy praaikies, hy leer hulle, hy vertel vir die mense gelijkenisse. Hy leer hulle van een nieuwe orde. Nou, dit is baie belangrijk om te verstaan, want dit is wat op Markus evangelie baie sterk focus. En dit is, hy probeer, een klomp wettiese jode leer, daar is nou een nieuwe orde, met nieuwe reels, een nieuwe koninkrijk van God. Hy keer hulle bestaande wereld heel te mal op hulle kop. Baie van hulle is baie kwaad vir Jesus. Ander weer is baie blij oor wat hy sê. Net so dan verwerpe klomp om, ander weer volg om, soos wat het nou nog gebeur. Jesus het voor hierdie gedeelte al twee keer sy dood voorspel. En net na hierdie gedeelte lees ons dat Jesus vir die derde keer sy dood voorspel. Ons lees ook in die vorige hoofstuk, hoofstuk 9, dat die disciples al reeds gestrijd oor wie is die belangrijkste in die koninkrijk. Toe die Jesus al reeds vir hulle gesê in die vorige hoofstuk, wie is soos een kind? Want as jy soos een kind is, is jy die belangrikste in die koninkrijk. Ons lees ook dat Jesus een speciale bemoeienis met kinders gehad het. Hy het die dochterkie van die Aires klaar, die dood hy opgewek. Hy het een jong sien wat dier die dak gesak is, verlam was, laat opstaan. 
hy het die dochter van een Syrofenesische vrou, wat een duivel in haar gehad het, die duivel uitgedruif, daar is een seen na hom toe gebring, wat ook een bose geest in hom gehad het, wat stom was, hy die bose geest uitgedruif, en dan die wederwee van Nainse seen, wat gesterf het, het hy ook uit die doodheid opgewek. Daarom is het glad nie een verrassing, dat die mense nou in die kinders na Jesus te bring nie. Hulle kan ons nou sien, hier is iets besonders aan hierdie man, hy loop op ons see, hy vermeerder brood, mense staan op hy dood, siekes word genees, verlandes loop. So as Jesus my kind gaan aanraak, denk hulle, gaan daar speciale iets uit hom of haar gebeur. Die disciples hou nie daarvan, dat die mense hulle kinders na Jesus toe wil bring nie. Want, in daar die tyd, bemoei belangrike mense hulle nie met kinders en vrouwens en mense wat op die rand leven nie. En die disciples dink hier so dat hulle en Jesus is ons nou eindelijk maar baie belangriker as die rest van die ander mense. Nou sê Jesus, ah ah, laat hulle na my toekom, verhinder hulle nie. Want die koninkryk van God is juist vir mense soos hulle. Hoor mooi, hy sê nie, die kinders is omdat hulle kinders is die belangrijks is nie. Omdat ons soos kinders moet wees, is kinders belangrijk. Nou hier bring Jesus nog een nieuwe reel na die tafel toe. Die mense was baie vies vir my, hoe kan hy nou sê ons moet soos kinders word? Kinders is ver laag af op die hierarchie van die jodendom gewees. En wat doen Jesus dan? Hy sit sy arms om hulle. Wat beteken dit? Hy geef hulle een geweldige lekker druk. Dis wat het beteken. Hy druk hulle. Hy leer hulle die hande op en hy seen hulle. Nou die Griekse woord wat gebruik word vir hierdie seen is katalogai. Katalogai is een intensieve woord. Dit die op groot, vergroting. Die grootste wat het kan. Die charismate sou sê wat Jesus dus hier doen, is hy gee hierdie kinders een groot blessing. Dit is een uitspattige blessing, nie sommer net een blessing, dit is een uitspattige een, dit is wat hierdie woord beteken. Ons moet nou net nie die woord seen verwar met salf en met doop nie. Daar is al die praktijke wat gegeld het, hulle oorvleel wel baie, want jy weet, om iemand te seen, om iemand te salf en om iemand te doop, al drie van hierdie aksies kom neer op een seen, jy seen iemand, Al drie van hulle, al drie van hierdie aksies, kom uit Godse belofte aan Abraham, die verbond wat hy gesluit het met hom, die sê, ek gaan vir jou naaslag God wees, ek gaan julle seen, ek sal jou nageslag seen. Wat, hoe te seen gewerk in daar die tyd? Nou onthou nou, as ons van seen praat, praat ons van S-E-E-N, die seen. Wel, daar was verskye gebruike, en verskye woorde vir die woord seen, hulle het gewoonlik die woord gebruik, makarios of elogio. Nou, julle het nou al gehoor, die woord elogio, by begrafnisse doen ons in die Engels sê hulle eulogy, of in Afrikaans eulogie. Dit is wanneer ons iemand sy leven besing, jy prijs sy leven, jy bring hulde aan God, vir die persoon sy leven. Nou van hierdie woord af, is die woord seen, hier in Marcus afgeleid, katalogai. Dit is een publieke en een openbare deklaratie dat iemand speciale guns by God het. Een seen is wat die Engelse sal noem favorite status with God. Een speciale plek in Godse koninkrijk. Dit is wat die seen in hierdie plek en in hierdie gedeelte beteken. Terloops, my collega Reinhau het my daarop gewaas dat hierdie woord katalogai, wat beteken uitermate geseen, wat ons hier in Marcus 10 lees, net een keer in die Bijbel voorkom. Dit is net een keer wat Jesus uitspattig geseen het, en dit is hier waar hy die kinders geseen het. Nou, ek wil julle herinner, ek het dit al gesê, in Genesis 12, sê God vir Abraham, dier jou sal alle volke geseen word. Ons moet nou onthou, die Oud Testament en die Nieuwe Testament verskil oor wat een seen is. In die oude testament was een seen wat jy iemand toespreek baie meer iets wat op materiële en aardse goed geskoe is. So, 
wanneer jy God sy sien vraag, ek verinner jy aan die bekende gebed van Jabes, nee, hy sê, sien my, vergroot my grondgebied, laat ek oorvloedig wees, beskerm my van onheil, hoor, dit gaan oor skape beeste in grond. Selfde maar met nummer 6, of as ons lees na Israelse geskiedenis in die oud testament, die heel tyd gaan dit oor God wat hulle sien, God wat hulle vervloek, want hulle is ongehoorzaam. So, is belangrik om te onthou, dat in die oud testament, gaan een sien oor materiële goed, reikdom, baie kinders, beskerming, gezondheid, een lang lewe. En gewoonlik is dit een oorgeskikte wat een ondergeskikte sien, met ander woorde, iemand boe jou sien jou, Die koning sien een onderdaan, die hoë priester sien die ander priesters, die priesters sien die gewone mense. Een pa sien sy kinders, so dit was baie geïnstitutionaliseerd. Maar in die Nieuwe Testament, hier waar hierdie gedeelte afspeel in Marcus, gaan dit nie oor aardse en materiële voorspoed nie. Een sien gaan oor geestelike voorspoed in die Nieuwe Testament mag jy een gelukkige en voorspoedige verhouding met God hee, is wat een sien in die Nieuwe Testament beteken. Daarom lees ons ook dat Paulus sê, dat Jesus een sien was vir sy volgeninge. Ons lees ook, dat ons as gelovig is, een sien moet wees vir die rest van die wereld. Ons kan dit sê, dat as ons in die Nieuwe Testament lees, dat iemand geseen word, of as daar een seen uitgespreek word, dan beteken dit, jy word geseen, door verlossing te ontvang, jy verkry een speciale plek, in Godse Koninkrijk, jy deel in die glorie van Godse genade, jy word begunstig, door God, en jy word eensgesind, met God se wil vir jou, het gaan niks oor aardse besittings nie, maar alles oor jou verhouding met God. Net vinnig, wanneer iemand gesalf is, is dit ook een sien, maar iemand word gesalf in die Bijbel vir een specifieke roeping, hy moet een profeet gaan word, of hy moet een belangrike taak vir die koning gaan uitrug. Nou, is dit weer eens een openbare bevestiging, ek salf jou, Hiermee word aangeduin openbaar dat jy speciale guns van God gaan verkry om die roeping wat jy het of die taak wat jy opgelees te kan voltooi. Waar pas die doop in? Die doop is ook een type van een sien. Het is ook een publieke en een openbare verklaring dat die doopeling, die kind wat gedoop is en ek en jy wat gedoop is, inderdaad een belangrike en speciale plek in Godse koninkrijk het. En, oor die waarheid te sê, dier die doop, het ons amtelike status, as koningskinders, verwer. Ons is ingeluif, in die volk van Abraham. Ons is Abrahamse nageslag, en God seen Abrahamse nageslag. So die doop is ook, een manier van seen. Kom ons keer net laastens, ga gauw terug weer, na hierdie gedeelte, in Marcus, as die ouwers hulle kinders na Jesus toe bring, dan erken hulle dat Jesus godlike kracht het en koninklike staat is, en dat wanneer Jesus jou aanraak, daar iets speciaals met hulle kinders gaan gebeur. Die disciples wil nie hee dat die mense hulle kinders na Jesus toe bring, want die reagie waar volgens hulle gewerk het, die, julle ken die woord pekking order, of die sal ons sê, die rangorde was God jou wees boe, dan die hoë priester, dan die priesters, dan die sanhedrin, dan die fariseers, skrifgeleerdes en wetgeleerdes, dan mans, en dan hier heel laag vrouwens, kinders, beeste en skape. Dit is op die gelijke vlak, even belangrik daaronder. Nee, al wie laar was, as kinders, vrouwens, beeste en skape, was slawe, siekes, melaatses, Samaritane en die jode. So, Jesus, wat een rabbi was, mag hom nie bemoe het met kinders nie. Dit was nie toelaatbaar en nie openbaar nie. En Jesus gooi nou die totale orde van daar die tyd op sy kop. En hy sê, 
bring hulle, bring die kinders aan my toe, moet hulle nie verhinder nie. Wat aan mense soos hulle boor die koninkrijk? Jesus verwijs hier, as hy sê soos hulle, na twee sake, rangorde. Die onbelangrijkheid van een kind, maak die kind nou belangrijk. Net so die onbelangrijkheid van hierdie ander mense wat hier laag op die rangorde is. Hulle onbelangrijkheid maak hulle juist die belangrijkste in Godse koninkrijk. Dit is precies wat Jesus hier wil sê. Wanneer jy die koninkrijk van God wil beerwe, maak jou titel, jou geld, jou rang, jou ambt, jou status, niks saak nie. Al wat saak maak is dat jy soos een kind, weerloos en afhankelijk is gering is die woord, dat jy gering opdaag, en Godse Koninkrijk ontvang. Die tweede ding waarna Jesus hier verwijs, is hy verwijs na die machteloosheid van die kind. Die kinders in hierdie tyd was oorgelever aan hulle ouwers, specifiek hulle pa. Die pa sê wat gebeur en hy bepaal wat word met jou gedoen. Daar was nie kinderrechte en kinderwette, en daai goed nie. Jammer vir jou, vir die pa wat jy gekry het, dit is nou maar net so. Dit is jou pa mag nie, jy mag nie ongehoorzaam wees aan jou pa nie. Die kinders hier staan en toekijk, hulle het geen mag of beheer oor wat hier met hulle gebeur nie. Hier so strijd die ouwers nou met die met die disciples. Die disciples strijd met Jesus en Jesus neem beheer. Die kinders staan en toekijk, hulle het geen mag, geen beheer oor wat hier met hulle gebeur nie. Dis wat Jesus hier wil sê as jy nie soos een kind machteloos opdaag na Godse Koninkrijk nie, kan jy nie daarin gaan nie. Ek en jy het geen beheer oor Godse Koninkrijk nie. Ek en jy ontvang sy Koninkrijk gratis. En amal is welkom in Godse Koninkrijk. Hierdie mense hier op die heel laagste deel van die rangorde, hulle onbelangrikheid maak hulle nou die belangrikste. So wanneer ek en jy opdaag in Godse Koninkrijk, moet ons gering wees en machteloos opdaag, soos wat kinders te doen. Ons sien dat Jesus sy hande op die kinders le, en hy sien hulle oorvloedig. Vandaag, as ek en jy, soos ek kind machteloos en gering opdaag, voor God opdaag, dan beerf ek en jy die koninkrijk, dan word ons die belangrikste, in Godse koninkrijk. Ten slotte, broers en sisters, vandagse boodskap is baie eenvoudig om te onthou, wanneer ons God vraag om ons te seen, dan moet ons onthou, dat Jesus en die Heilige Gees, ons grootste seening is, wat ons reeds ontvang het. As ek en jy, Godse seen toebid vir ons self en ons gesin vir ons levens. Dan vraag ons eindelijk maar net dat Jesus, dier die Heilige Gees, in ons doen en late vergestald sal word. Want dit is die grootste seen wat ons van God kan kry. Wanneer ek en jy ander mense seen, dan moet ons onthou dat die grootste seen wat ek en jy ander mense kan gee, is ons woorde en ons daarde wat Christus moet reflecteer. Ek en jy word partijmense sy grootste blessing, sy grootste seen in hulle leven. Ek en jy word dier ons woorde en ons daad een verhooring van een gebed van Heere seen my. Ek en jy word daar die seen vir ander mense. Ek en jy word kinders van God genoem. In Godse Koninkrijk staan ek en jy weerloos en machteloos vir ons hemelse vader. En ons ontvang sy koninkrijk. Ons ontvang burgerskap in sy koninkrijk. Ons word kinders van God genoem uit genade. Ons kan niks doen om dit enigszins te bekom, te koop of te verwerf nie. Laastens, in Godse koninkrijk is allemaal welkom. Onbelangrike mense word nou belangrike mense. Die geringstes word koningskinders. Dit is wat Jesus dier hierdie gedeelte 
voor ons en voor die disciples en al die mensen wou vertel. Kom ons sluit ons oor. Heere, dank je dat u reeds die grootste zien wat daar is vir ons gegeet, en dit is Jezus en die Heilige Geest. Ja, Heere, ons kan die grote zien ontvang als sy verlossing, en dat ons nou welkom is om kinders van u in die Koninkrijk te wees nie. Dank je Heere, dat ons koningskinders kan wees. Dat ons die belangrijkste positie na by u kan bekleed. Heer, ons sê dankie vir een openbare bevestiging hier vir oogend met die doof. Dat die kinders en ons grootmense wat ook kinders is, een speciale plek by u gee. Heer, ons vraag dat u ons sal seen, ons as gemeente, ons as gesinne wat waar was gedoop het, en ons as individue wat sommer net vandag wil kom hoor het, dat ons vir u belangrijk is. Ja, Heer, seen ons. Zien ons daadwerkelijk. Amen. Huisgeloof en ons geloofsfamilie beteken, daar is huiswerk om te gaan doen, by die huis. As gesinne, en ons definitie van een gesin is, allemaal wat saam met die selle ijskas eet. So, allemaal wat saam met jou uit die selle ijskas eet, moet saam met jou hierdie oefen. Het is net twee vraag. Wat het iemand onlangs vir jou gedoen, wat jou laat voel het, dat God jou seen? En die tweede vraag is, wat het jy onlangs vir iemand gedoen, wat hulle kan laat voel, dat God hulle geseen het? Wanneer was jy een blessing vir iemand? Wanneer was iemand anders vir jou een blessing? Dis die huiswerk vir vanmiddag om etenstafel, wat jylle met mekaar moet deel. Ons praat van seeninge, in die oud testament was aardse besittings baie belangrijk gewees, as jy baie aardse besittings het, is jy geseen. Weet jylle nou nog, die Heere seen ons, dier ons te versorg, hy geef ons geld, hy geef ons inkomste, hy geef ons kost om te eet. So wanneer ons nou die dankoffers gaan opneem, en ek wil graag vraag dat kinders en grootmense as vrijwilligers sal kom help, as ons die dankoffers opneem vandag, onthou, het is een seen van God af. En ons gaan met ons dankoffers ook ander mense seen. Kom ons neem die dankoffers op. Kom ons sluit ons oor. En jyre, dan sê ons vir die dankie dat jy ons seen, ja ook na ons aardse behoeftes, kyk, jyre, ons kos gee om te eet, geld om te spandeer. Jyre, ons gebed is vir oogend dat jy hierdie dankoffers sal gebruik dat ons as geloofsfamilie vir ander mense een seen kan wees waar jyre dat hulle met hierdie geheld kan achterkom daar is een God wat vir hulle lief is. Amen. Kom ons sluit af met die bekende lied, die seen. As jy wil kan jy som net jou hand so op die persoon langs jou sit as jy vrijmoedigheid het op jou kinders, wat jy ook al wil doen, en so hulle ook seen met die Heere se liefde en gins. Heere seen jou, en bewaar jou, skyn sy aangezig oor, toch hy genade bewaar, die Heere draai sy gezig,
Kijk zij aangestig oor jou. Mag hij jou genadig wees en aan jou vrede geven. Amen.